А как вам кажется, как закончится теперь эта война? Это все зависит от Украины. Вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Ну как? Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее – это философия. Поверьте, это философия. Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатство России, не отступится от этого. Дайте гарантии, помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы согласитесь, натовцы и американцы, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо Украине э, РСЗО, там, противовоздушная оборона, которая бьет на 200-300 километров, 500 километров. Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины. Ну И... какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск. Ну, это, слушайте, это уже не обсуждается. Это можно было говорить в феврале-марте месяце об этом. Понимаете? Там живут русские люди, которых гнобили украинцы. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю, у нас есть поляки этнические, но это мои поляки. Они имеют все права как белорусы. Мы их любим, уважаем и ценим. Но и они себя ведут достойно в основном. Зачем тогда было русский язык запрещать? Зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводил Порошенко Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне. Ну вот вы полиглот, вы там французский, немецкий язык, насколько я знаю, владеете, и русский. Но вам же никто не запрещал разговаривать на русском языке и выучить русский язык. А украинцам хотели запретить. Ну зачем? То есть... Там были внутренние уже причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли? Макрона ведь они так не критиковали, хотя было за что. Когда Байден поднимался по трапу, упал, знаете, mm -hmm. у нас в Беларуси никто над этим не смеялся. Ну, всякое бывает. Я понимаю, что, ну, бежал человек, упал. Не надо было бежать. Ну, споткнулся и споткнулся. А вы что творили? И творите против Путина. Зачем вы его демонизируете? Зачем вы его оскорбляете? То есть это тоже э, нехороший фон. Может, это не причина для операции, но фон нехороший. И главное, что не было гарантии безопасности с территории Украины для России. Потому что вам нужна была натовцам и американцам война, и вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому. Создается все равно впечатление и в речи Путина, и в событии последние годы, что он мечтает о каком-то славянском государстве, объединявшем... Это их... я. И Это вы... я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Русского. Это я всегда с 90-х годов, как вы у нас были, говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и славян поляков, словаков, болгар и прочее. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве, но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали.